Доброго времени суток, на связи Накрашаев Олег и сайт Photoshop Сундучок. В этом уроке мы с вами поработаем вот с такой фотографией и сделаем ее более яркой, привлекательной, насыщенной, то есть сделаем более интересной. Я вам покажу очень простой, но эффективный способ. Мы с вами будем работать в цветовой модели Lab. Как известно, это цветовое пространство Lab является самым мощным цветовым пространством Photoshop где мы можем с вами очень просто и легко увеличить яркость всех красок. Итак, перейдем к уроку. Переведем нашу фотографию в режим Lab. Изображение, режим Lab. Создадим дубликат слоя. Нажмем сочетание клавиш Ctrl-J. И размоем верхний слой. Фильтр. Размытие. Размытие по гауссу. И поставим довольно большой радиус, примерно около 60 пикселей, так, чтобы изображение размылось, но в то же время мы с вами видели контуры. Нажмем ОК. И теперь режим наложения для этого слоя мы с вами установим на перекрытие или мягкий свет. Режимы наложения в лап работают несколько по-другому, чем в цветовом пространстве RGB. Итак, давайте посмотрим мягкий свет и посмотрим перекрытие. Давайте поставим перекрытие. Вот такая фотография у нас была. Вот такую интересную фотографию мы с вами получили. Посмотрите, как поднялась яркость всех цветов. Фотография стала такой мягкой, насыщенной, приятной. Единственное, что мне не нравится, у нас произошло слишком сильное затемнение. К примеру, вот здесь вот на волосах, на цветах вот здесь и в некоторых других местах. Давайте устраним эту проблему. Для этого я два раза левой клавишей мыши щелкаю по свободному полю слоя 1. Открывается большое окошечко стиль слоя. И мы с вами здесь снимем флажок L. Вот этот флажок. Этот флажок отвечает за то, что режим наложения действует и на канал L, то есть на канал Яркость. Я хочу убрать лишнее затемнение, поэтому я просто-напросто снимаю этот флажок. Давайте посмотрим. Сниму флажок просмотр. Вот так было, вот так стало. Посмотрите, как у нас все замечательно. Нажмем ОК и проверим, что у нас получилось. Вот такая фотография была. Вот такую фотографию мы с вами получили. Посмотрите, какая была у девушки кожа. Она была очень бледная. После нашей работы она получила приятный вот такой вот розовый оттенок кожи, который и должен быть у девушки. Посмотрим на другие части фотографии. У нас также цвета везде усилились, но в некоторых местах слишком сильно. К примеру, вот на этой красной занавеске цвет стал очень сильно красным, в том числе и вот на этом столе. Давайте также устраним и эту проблему. И опять мы с вами используем окошечко стиль слоя. Два раза левой клавиши мыши по слою 1. Перейдем в раздел наложения «Если» и выберем здесь канал не «Яркость», а выберем канал A. Почему A? Дело в том, что в цветовом пространстве Lab канал A отвечает за зелено-красную составляющую. А я как раз хочу убавить красный цвет вот на этой занавеске. Для этого я на верхней полоске данный слой передвигаю Правый белый ползунок влево и смотрю на фотографию. Видите, у нас цвет этой занавески возвращается в исходное состояние. Давайте настроим этот ползунок. Вот у меня появляется вот такая жесткая граница и возвращается цвет занавески. Я останавливаюсь, нажимаю клавишу Alt, щелкаю по Белому ползунку он раздваивается, и левую половинку я передвигаю дальше. 
чтобы сделать мягкую границу. Примерно вот так вот. Давайте посмотрим, что у нас было, что у нас стало. Вам не видно. Я сейчас щелкаю по окошку просмотра, снимаю и ставлю галочку. Вот так у нас было, вот так стало. Посмотрите, очень яркий красный цвет, занавески и со стола ушел. Но в то же время у нас кожа стала не такой яркой розовой, как была. Поэтому я чуть-чуть ползунок верну назад. Правую половинку. Вот таким образом. Посмотрим. Вот так было. Вот так стало. Немножко вернем левую половинку назад. Здесь у нас проблема заключается в том, что у нас красный цвет на занавеске возвращается. В исходное состояние. Но в то же время уменьшается оранжевый цвет на коже девушки. И кожа постепенно приходит в исходное такое бледное состояние, что мне не очень нравится. Поэтому здесь подбираем такой наиболее оптимальный вариант, чтобы и красный цвет на занавеске не бросался в глаза, и чтобы кожа у девушки была вот такого приятного желтовато-оранжевого цвета. Ну, примерно вот так, я думаю, будет достаточно. Нажимаем ОК и смотрим наш окончательный результат. Вот такая фотография у нас была. Вот такую замечательную фотографию мы с вами получили. На этом урок окончен. Спасибо за внимание. С вами был Накрашаев Олег и сайт Photoshop Сундучок.